హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళు లెర్నింగ్ లైసెన్స్కి ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో తెలుసుకుందాం కేవలం త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే సరిపోతుంది మీకు లెర్నింగ్ లైసెన్స్ అయితే వస్తుంది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయండి తర్వాత స్క్రీన్ మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తుంది ఇక్కడ ముందు మీ జిల్లా సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ టెస్ట్ సెంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తారో ఆ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వాలి సో మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత రిక్వెస్ట్ ఓటీపీ మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి తర్వాత స్క్రీన్ మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తుంది మీరు ఏ టైంలో టెస్ట్ డ్రైవ్ అనేది చేస్తారో ఆ డేట్ ఇంకా టైం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఉన్నవన్నీ బుక్ అయిపోయాయి సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నవి మీరు ఏదైనా డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఎయిటీన్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ మనకు టైం అయితే చూపిస్తుంది ఏ టైం నుంచి ఏ టైంలోకి మీరు టెస్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్తారనేది సో ఆ టైం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీద ట్యాప్ ఇవ్వాలి తర్వాత స్క్రీన్ ఈ విధంగా చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు స్టార్ సింబాల్ చూపిస్తున్న ప్రతిదీ మీరు ఫిల్అప్ చేయాలి స్టార్ సింబాల్ లేనిది నింపితే నింపచ్చు లేకపోతే లేదు అది మీ ఇష్టం సో ఇక్కడ లైసెన్స్ మీద మీ పేరు ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి తర్వాత మీ పూర్తి పేరు పెట్టుకోండి ఇక్కడ సర్ నేమ్ అంటే మీ ఇంటి పేరు పెట్టుకోండి తర్వాత ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి తర్వాత జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీ ఫాదర్ నేమ్ లేదా మీ హస్బెండ్ నేమ్ ఇవ్వాలి పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు నేషనాలిటీ ఇండియా తర్వాత ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఏం చదువుకుంటే అది ఇక్కడ ఇవ్వండి తర్వాత ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడికి స్టార్ సింబా లేదు బట్ మీరు ఇస్తే మంచిది సో ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఎంటర్ అయ్యండి తర్వాత బ్లడ్ గ్రూప్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ వన్ అని ఉందా సో మీకు ఎక్కడెక్కడ పుట్టు మచ్చలు ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వాలి సో ఏదో ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అయితే తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి ఇక ప్రజెంట్ అడ్రస్ అని ఉందా సో మీరు ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ అడ్రస్ మొత్తం ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంటే మీ విలేజ్ మండల్ డిస్టిక్ పిన్ కోడ్ హౌస్ నెంబర్ ల్యాండ్ మార్క్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసేయాలి తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఉంటున్న అడ్రస్ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయితే కనుక కాపీ అడ్రస్ మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ ప్రస్తుతం మీరు ఉంటున్న అడ్రస్ వేరు మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ వేరు అనుకుంటే సో ఈ రెండు విడివిడిగా నింపండి తర్వాత ఇక్కడ లైసెన్స్ కేటగిరీ అని ఉందా సో దీని మీద ట్యాప్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లెర్నింగ్ అంటే నాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒకటే ఉంటుంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత మీరు లైసెన్స్ ఏ వెహికల్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారో ఆ వెహికల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మోటార్ సైకిల్ విత్ గేర్ అని ఉందా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు స్కూటీ కోసం లైసెన్స్ కావాలి అనుకుంటే మోటార్ సైకిల్ వితౌట్ గేర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద ట్యాప్ ఇవ్వాలి సో నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసాను పూర్తి పేరు పెట్టుకోండి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వండి జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ మీ ఫాదర్ నేమ్ ఇవ్వండి అలాగే మీరు ఏం చదువుకున్నారు ఇచ్చేసండి ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి తర్వాత మీకు పుట్టు మచ్చ ఎక్కడ ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇవ్వండి ప్రస్తుతం మీరు ఏ లొకేషన్లో ఉంటున్నారో ఆ అడ్రస్ ఇవ్వండి సో ఇదే పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ కాపీ అడ్రస్ అంటే ఇవే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఫైనల్గా ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి తర్వాత స్క్రీన్ మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తుంది సో టోటల్గా మీరు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి ఇక్కడ పే నవ్వు మీద క్లిక్ చేస్తే వెంటనే పే చేయాలి లేదంటే ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత పే చేస్తాం అనుకుంటే సో దీని మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి సో నేనైతే ఇక్కడ సెకండ్ వన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడే పే చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీని మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి తర్వాత మీకు పేమెంట్ పే చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ని మీరు పేటీఎం వాలెట్ నుంచి పే చేయచ్చు ఇక్కడ పేటీఎం చూపిస్తుందా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత మీకే పేమెంట్ మీద ట్యాప్ ఇవ్వండి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇంకా పాస్వర్డ్ ఇచ్చి పేటీఎం అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయండి పే చేసిన తర్వాత మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రింట్అవుట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దాన్ని ప్రింట్ తీసుకోండి మీరు టెస్ట్ డ్రైవ్కు వెళ్